সমস্ত এলাকাতে প্রায় সমস্ত এলাকাতে ওরা ছোট ছোট স্কুলের মতন বা সমিতির মতন বা ক্লাবের মতন করেছে ইয়াং ছেলে পেলেদের অ্যাট্রাক্ট করছে এবং তাদেরকে এই পঞ্চায়েত বা লোকাল ইলেকশনে মানে পঞ্চায়েত বা লোকাল ইলেকশনকে কি বলবো লোকাল গভর্নমেন্টের সাথে সংযুক্ত করছে কলেজ লাইফ থেকে এবং তাদেরকে সেরকম ট্রেনিং দিচ্ছে একটা ডেমোক্রেসি বিকজ সব সময় দেখা যায় বিহারে এসব জায়গায় লালু প্রসাদ তার ছেলে মেয়েরা সবাই পলিটিক্স তার স্ত্রী এসছিল তো সেইভাবে মানুষ এটাকে একটা জমিদার তন্ত্রে পরিণত করে তো সেই জায়গা থেকে বিহারের মতন মানে বিহার সব সময় যেহেতু বিহারে আমাদের নালন্দা ইউনিভার্সিটি বা তাদের একটা অনেক পুরাতন একটা শিক্ষার হয়তো প্রচার ছিল সেখানে ওরা এরকম করছে তাতে প্রায় ওরা জানে যে আগামী পাঁচ বছরে প্রায় এক লাখ সাধারণ রাজনীতি করার মতন সাধারণ জনগণের ভিতর থেকে ছাত্রদের ইয়াং জেনারেশন তারা তুলে ধরতে পারবে এই যে একটা প্রসেস আমরা কিন্তু সেদিকে যাচ্ছি না আমাদের ইউনিভার্সিটি যে রাজনীতিটা ছিল সেটা এখন বাবা মার ক্লাবে পরিণত হয়েছে ছাত্র দল বা যুব দল তারা সবাই পিতা মাতা অনেক আগেই হয়ে গেছে তাদের ছেলে মেয়েদের আর রাজনীতিতে আসছে না ডাকসুতেও তো সেই জায়গা থেকে ইয়াং জেনারেশনকে পলিটিক্স আনার আমাদের কোন রকম ইনস্টিটিউট গড়ে উঠছে না তো এই কথাটা আমার মনে হলো যে একটা পত্রিকা জনগণকে পথ দেখায় কিন্তু এখন তো পত্রিকাও হয়ে গেছে ব্যবসায়ীদের হাতের হাতিয়ার তো সেই আমাদের অনেক রকম যে এখন সমাজ পিছনে পড়ে যাচ্ছে তার জন্য কিন্তু অনেক ইনস্টিটিউশন আমরা কার্যকরী করতে পারছি না তো সেই জায়গা থেকে রনি আমরা কি এই ধরনের আলোচনায় আসতে পারি কি না যে দেশটাকে তার রাজনীতিটাকে এবং গণতন্ত্রের যে সত্যিকারের শিক্ষা তার সাথে ন্যায্যতা তুমি যেটা বলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যে কথা বলে গেছে তিনটা কম্পোনেন্ট সেই কম্পোনেন্ট গুলো ঠিক মতন একটা মানুষকে তৈরি করার জন্য যেটা ওমেন ডেভেলপমেন্টে সেদিন আমি খুশি আর নাইলা কবির এরিয়া থেকে শুনলাম যে অ্যাজ এ সিটিজেন হওয়ার জন্য তোমার কি কি দরকার তোমার কেপাবিলিটি তোমার ফাংশনালিটি অ্যান্ড দেন ইউ টার্ন আউট টু বি আ ভেরি গুড সিটিজেন সেইটাকে তোমার সিটিজেন হওয়ার যে যোগ্যতাটা সেটা কিভাবে তুমি আদায় করতে পারো এবং সমাজে তোমার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারো সেই জায়গাতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যে ক্ষমতা দখল তা নয় এবং সবাইকে নিয়ে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার সেই জায়গাতে যেতে হলে আমরা কি ধরনের আলোচনায় আসতে পারি এই বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অর্থনীতিবিদ তাদের যে পয়েন্টগুলো আছে সেগুলোকে ধরেই আগানোর কোন একটা আলোচনা করা যায় কি না আমি সেই একটা প্রস্তাবের কথা চিন্তা ভাবনা করে দেখার কথা বললাম মহসুর ভাইকেও বললাম যে সবাই মিলে এই ধরনের একটা আলোচনা আমাদের আরো অনেক অনেক বেশি করতে হবে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আর কিছু প্রশ্ন থাকে এই যে রেজাউল করিম আপনি সব সময় রেগুলার ক্লাসে উপস্থিত থাকেন রেজাউল করিম আপনি কিছু প্রশ্ন আছে আপনার স্যার এখন বলতে পারবো না স্যার পরিবেশ খারাপ আমি একটু পাবলিক ট্রান্সপোর্টে আসছি স্যার ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আমাদের সঙ্গে আমাদের সামনের সর্বশেষ যে সমাপনী ক্লাস হবে সেখানে যিনি ক্লাস নেবেন প্রফেসর শাহ নিস্তার জাহান স্যার তিনি আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন मोबाइल दिए एक ट्राई कर संयुक्त होते खुब क्ष कर আমার জন্য 
আমার শুধু কিছু কমেন্টস আছে মশিউর স্যারের বক্তব্যে মানে সেগুলো কোনো নেগেটিভ কমেন্টস না আমি বলবো যে স্যারের সাথে তো আমার দেখা আসলে স্টুডেন্ট লাইফ থেকে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তো স্যার তখন তার কথাবার্তা স্যারের কথাবার্তা আমরা খুব এনজয় করতাম এবং ডেফিনেটলি স্যারের এই আলাপগুলো কিন্তু এখন বেশ খুবই মানে আমার মনে হয় যে আমি বলবো যে তথ্য নির্ভর আমাদের দেশে একটি সমস্যা হয় যে ইতিহাসটা যখন বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা বলি যে মুখস্থের উপর বলে ফেলা এই মুখস্থের উপর কিন্তু স্যার এটা করেন তবে একটি বিষয়ে আমার মনে হয় যে স্যার এটা খেয়াল করেও থাকবে বিশেষত বাংলা ভাষী কিছু ইন্ডিয়ান পত্রিকা দেশ দেশ যেটাকে আমরা খুব শ্রদ্ধা করি এবং খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ি এবং পড়তাম এখন একটু কম আমাদের হাতে আসে ওখানে কিন্তু হুসেন সৈয়দ সরোয়ার দিকে খুব নেগেটিভ দেখা হয়েছে এটা ধরলে আবার আমি যখন বঙ্গবন্ধুর লেখাগুলো পড়ি আমি ঠিক মিলাতে পারি এবং আমার মনে হয় যে বঙ্গবন্ধু যেইভাবে আমাকে দেখেছে সেটা তো আসলে পশ্চিমবঙ্গের লোক আমাকে দেখে এবং আমার মনে হয় যে স্যার যেভাবে তুলে এনেছে এতে আমি অনেকখানি তৃপ্ত এবং আমার খুব ভালো লেগেছে যে খুব তথ্য নির্ভর এবং মুখস্তর বলে দেয় না আবেগ দিয়ে বলে দেয়া নয় এই জিনিসগুলোর জন্য আসলে আমি মনে করি যে আমার গত ক্লাস গুলো খুব মিস হয়ে গেছে আমি আপনার সাথে যোগাযোগ করব অফিসে যাব এবং তখন আমি কিছু তথ্য নেব এই বিষয়ে বিশেষ করে এই গত লেকচার আমার জন্য খুব কাজে দেবে আমি ডেফিনেটলি প্রতিটা লেকচারই এখন থাকবো কারণ আমি এখন টেকনোলজিটা সেট করে নিয়েছি অসংখ্য ধন্যবাদ আমি খুব প্রস্তুত ছিলাম এই জন্য স্যারকে প্রশ্ন করতে পারছি আমি একটু কথা বলতে চাই আপনি প্রত্যেকে প্রথম থেকে শুনতে পারবেন রনি তোমার এটা বারে বারে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া উচিত জি জি আমাদের প্রত্যেকটা আলোচনা আমরা ইউটিউবে আপলোড করে দিয়েছি এবং লিঙ্ক গুলো আমি এই যে আজকে সহ সাতটা ক্লাস সাতটা ক্লাসের লিঙ্ক আমি আবার আজকে রাতেই সবাইকে মেইল করি তো আমি সবগুলো ফলো করব এবং নেক্সট ক্লাস গুলো আসলে আমি মিস করব এবং একেবারে লিঙ্কে থেকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ এই কথাগুলো আমার জানা দরকার ছিল আমার একটি অপমতা আছে সেই কথাগুলো আমি পরে বলবো এটা মালিক মিয়াকে নিয়ে আমাদের এখানে চর্চা আসলে কম হয়েছে আপনার এই উদ্যোগকে আমি আসলে খুব ভালো আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি মসিফ স্যারকে চমৎকার আলোচনার জন্য ছয় দফা বঙ্গবন্ধু মানিক মিয়া এ ধরনের যে একটা ডিসকাশন হয়েছে আমরা অনেক উপকৃত হয়েছি আমাদের মতো ইয়াং জেনারেশনের জন্য আসলে এ ধরনের একটা আয়োজনের খুবই দরকার ছিল এই জন্য বাংলার পাঠশালাকেও আমার অনেক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা ধন্যবাদ সবই একসাথে দিচ্ছি আমি স্যারের কাছে যে প্রশ্নটা বলতে চাচ্ছি ছয় দফা আমাদের সে হলো উনিশশো সালে আর আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হলো উনিশশো সালে এই দুইটার মধ্যে যে এই পাঁচ বছরের যে ব্যবধানটা এই সময়ের মধ্যে যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সেইটা যদি স্যার আপনি একটু আমাদের সাথে শেয়ার করতেন সেটা আমাদের জন্য আর কি জানার খুব আগ্রহ ছিল বিশেষ করে ইকোনমিক যে ডিসপারিটি সাইডটা সেটা স্যার একটু আমাদের শেয়ার জনাব কুশল আপনি কোন প্রশ্ন করতে চান হাসনা তাসিফ কুশল আসসালামু আলাইকুম আমি হাসনা আসিফ কুশল জি 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 ওয়ালাইকুম 
खटका स्वाधीनतार दिखे मान जो कथाटीट कोटान मान रखम ही दाड़ा स्वाधीनतार दिखे छयारिनतिमेटली गोल कारण बंगबंधु दो इंगे देखे बंधु सर खालेद भाई सुप्रीम कोर्टर आईनजीवी खालेद भाई को प्रश्न प्रश्न ना थे सर आपनी राजनीति उन्नयनशील मत उन्न रिस्क गुलनीति जाने अनेक रकम चिंता है परिवार रकम बाधा विपत्ति आज लक्ष्य देखें 
যে আমরা তিনটা জিনিস এখানে আমরা বোধ লক্ষ্য করতে পারি সময়ের ব্যবধানে দেখা যায় একটি হলো যে আন্তপক্ষে আমি আমার ছোটবেলায় দেখছি যে উনিশশো পঞ্চাশ সাল টালের দিকে যে সময়ের কথা আমার একটু মনে আছে তখন দেখতাম যে আমাদের অনেক আত্মীয়রা আছে তারা বলতেন যে এই আমার বাবা বা আমার নানা বা আমার দাদা এই পনেরো বছর থেকে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আছেন ইউনিয়নের তো ছিল না কিছু ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আছেন এরা খুব তারা বলতো তো সেখানে দেখা যায় যে ওই ওই এলাকাতে ওই পরিবারের একটা প্রভাব আছে তারা হয়তো ওখানকার বড় জমিদার মুসলমানদের ভিতর বড় জমিদার তো অত ছিল না বড় যোদ্ধার ছিল প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন আমাদের যে মধ্যবিত্ত এটা খুবই ছোট একটা সমাজ ছিল মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের যদি আমরা পরে বড় সার্ভে আমি দেখি নাই কিন্তু আমাদের যে নিজের নিজের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব আশেপাশের লোকজন যেটা দেখি সে হলো যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আন্দোলনের সূত্রপাত গুলো হয় যারা লেখাপড়া শিখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে এরা প্রায় সবাই আমি বল আমার মনে হয় একটি অবস্থা সম্পন্ন কৃষি নির্ভর পরিবার থেকে আসছে আমি অবস্থা সম্পন্ন কৃষি নির্ভর এই জন্য বলছি যে কৃষি ছিল তাদের প্রধান আয়ের উৎস কিন্তু এরা সবাই ছিল সারপ্লাস ওনার তো এই যে সারপ্লাস দিয়ে তারা ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছে তারা বিদেশে বিভিন্ন বিদেশে থাকছে ইত্যাদি খুব বড় অবস্থা সম্পন্ন কৃষক না তারা কিন্তু তারা হয়তো চাষও করেটা নিজেরা বর্গা চাষি দিয়ে চাষ করেন তাদের যে যে উদ্বৃত্ত উদ্বৃত্ত যেটা এটা দিয়ে লেখাপড়া শিখেছে তার ফলে কৃষির সাথে আমাদের যে প্রথম দিকের বা এখনো এখন এটা অতটা গভীরভাবে সম্পৃক্ত নয় যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব হলো এদের রূপ কিন্তু এই কৃষিতে একটা থেকে গেল যেটা আমরা বলতে পারি যে শেরে বাংলা ফজুলকের রাজনীতিতে যে উত্থান তার একটা উৎস আমরা দেখতে পাই ক্ষমতা উৎস দেখতে পাই যে কৃষকের সমর্থন পাচ্ছে কিন্তু সকল কৃষক ভোটার না যে ভোটার শেরে বাংলা কৃষকের স্বার্থে যে কথা বলছে সেই সেগুলো এই যোদ্ধার জমিদারের স্বার্থের পরিপন্থী কিন্তু ওই যে এই যে বড় সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের যে একটা প্রভাব সেই প্রভাবটা এরা অস্বীকার করতে পারে এর সাথে হয়তো এই সাম্প্রদায়িক দিকটা কিছুটা ছিল যে সকল পরিবার বাবার বাবার পেশাকে গ্রহণ করে এটা দেখা যায় যে লয়ারদের ভিতরে একটা দেখা যায় আর একটু চিকিৎসকদের ভিতরে দেখা যায় এর কারণ হিসাবে আমার মনে হয় যে ল প্র্যাকটিসের শুরুতে একটা ক্লায়েন্ট বেস দরকার যদি তার পূর্বপুরুষরা ওকালতি করে থাকে তাহলে একটা ক্লায়েন্ট বেস তৈরি হয়ে আছে সে করতে পারে চিকিৎসায় চিকিৎসকদের বটে তো কিছুটা আছেই আবার যারা ডেন্টিস্ট ওদেরও দেখেন যে ডেন্টিস্ট শুরু করতে একটা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বড় রকম অনেক যন্ত্রপাতি কিনতে হয় যেখানে মানে পিতৃপুরুষের পেশাকে গ্রহণ করে না সাংবাদিকতা কিছুটা আছে কারণ সাংবাদিকতায় শুরু করতে পারে কিন্তু যদি সে দক্ষতা না দেখায় সে এখানে টিকতে পারে না সাংবাদিকতা তো তার ফলে এই যে পরিবার তন্ত্র থেকে আসার একটি বড় কারণ হলো যে আমাদের যখনই মানে শিক্ষার প্রসার বাণিজ্যিক প্রসার এবং সরকারের 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 করুণা বা সরকারের পেট্রোনের ছাড়া ব্যবসা বাণিজ্য করা এখন অতটা প্রসারিত হয় নাই তার ফলে এই যে একটা ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা থেকে গেছে আমরা পরিবর্তন তো যেটাই বলি দুই একটি পরিবার হয়তো আমাদের চোখে পড়ে এর বাইরে গেলে দেখা যাবে যে এই যে সকল ছেলে মেয়েরা এই ছোট শহর গ্রাম এ সকল জায়গার একটু অবস্থা সম্পন্ন পরিবার থেকে লেখাপড়া শিখে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে এরা কিন্তু ওই পারিবারিক ভাবে রাজনীতির সাথে আসছে না আমরা যদিও বলি যে আমার দাদা আমার নানা আমার চাচা এরা এই ছিলেন ওই ছিলেন কিন্তু মূলত এরা সবাই নতুন ভাবে রাজনীতিতে আসছে এবং রাজনীতিতে আসার সময় এই যে আমি আমার লেখাপড়া শেষ হয়ে গেলে আমি কি করব 
আমি কি একটা চাকরি পাবো আমি কি একটা ব্যবসা করতে পারবো আমি কি একটা কন্ট্রাক্ট পাবো এইসব চিন্তা থেকে সরকারের যে এই পেট্রোলের যে ক্ষমতা এটা আমাদের প্রফেশন ডিটারমিন করে আমাদের রাজনীতির সাথে যুক্ত ডিটারমিন করে তবে উনি যে কথাটা বলেছেন যে আমরা শিক্ষিত সমাজকে মুক্ত চিন্তা করে রাজনীতির ভিতরে আনার কোন প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো আমাদের নাই এবং এই রাজনীতি চেতনাটা শুরু হয় কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ এখন অনেক সম্প্রসারিত সেখান থেকে এবং স্থানীয় যে রাজনীতি হয় সেই রাজনীতিতে তারা করতে পারে কিন্তু রাজনীতিতে যখন এই তুমি আমি এই বিভেদ তো যখন হয়ে যায় তখন রাজনীতি ঢোকা মানে কোনো পক্ষে দেওয়া এবং তারপরে এগুলো মানে এগুলো অ্যাভারেশন সেগুলো রাজনীতির সুখ ইয়ে নয় সেটা দরকার হয় এবং এটা দেখা যায় যে আমরা যদি এই উন্নত দেশের রাজনীতির ইতিহাস দেখি সেখানেও দেখি যে রাজনীতিতে মতের বিভাজন আছে রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে সবই আছে কিন্তু রাজনীতির ভিত্তি হিসাবে কতগুলো মূল্যবোধ আছে যে এই কাজগুলো ভালো এবং এই উদ্দেশ্যগুলো এইভাবে পূরণ করা যেতে পারে সেই বিশ্বাসে একটা দল দলের সাথে একজন ভিড়ল অন্য বিশ্বাসে অন্য দলের সাথে ভিড়ল এবং এই প্রথম জীবন থেকে তাদের এই রাজনীতির একটা চেতনা সৃষ্টি হয় পরে দু একজন অবশ্য রাজনীতির দল বদল করেন আমাদের ওই রাজনীতির যে চেতনা সৃষ্টি এই জায়গাটা দুর্বল হয়ে গেছে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এমনকি ছোট ছোট যে পেশাজীবীদের প্রতিষ্ঠা সব জায়গাতেই এগুলো করার একটা সুযোগ ছিল কিন্তু যেটা ওই যে রাষ্ট্রের ক্ষমতার বদান্যতা ছাড়া কোনো কিছু করার বেশ সংকীর্ণ স্পেস সেই জন্য বোধ হয় ওই মুক্ত মন নিয়ে রাজনীতিতে আসাটা হচ্ছে না আসা দরকার এবং আমার বিশ্বাসে এই পথটা আস্তে আস্তে প্রশস্ত হবে আগে যা ছিল সংকীর্ণ তার চেয়ে এখন অনেক প্রশস্ত আর একটি হলো সুরাটির সম্পর্কে নেতিবাচক চিত্র এটা তো যে এখন সোরাটি সাহেব সম্পর্কে যারা গবেষণা করবে তারা ওই সময় পত্র পত্রিকাকে কি খবর বেরিয়েছিল তারপরে দেখে বিচার করবে এবং সারাটির যে প্রথম প্রথম পরিচয় ছিল বা একটু যদি পেছনে দেওয়া যায় সে হলো সারাটি সাহেব আগে গোড়াই মুসলিম লীগের সাথে সম্পৃক্ত এবং শের বাংলার সঙ্গে তার যে পার্থক্য ছিল বা দ্বন্দ্ব ছিল সে হলো মুসলিম লীগ কেন্দ্রিক এবং মুসলিম লীগের বিরোধী শের বাংলাও পরে মুসলিম লীগের সাথে যুক্ত হয়েছে মুসলিম লীগের পরে নির্ভর করেছেন এবং ওই সময় পত্র পত্রিকায় সোরাটির একটি একটা নেগেটিভ ক্যারেক্টার দেখেন দেখা যায় আমরা আমরা যখন আগে শুনতাম বা এখনো যেটা দেশ পত্রিকা বা ওই সব পত্রিকায় যে যেগুলো লেখা হয় সেগুলো সারাদির ব্যক্তিগত চরিত্র সারাদির টাকা পয়সার ব্যাপারে তার সততা বা অসততা তারপরে কলকাতার দাঙ্গায় তার ভূমিকা এগুলো সম্পর্কে অনেক রকম দোষ দেওয়া হয় অন্ততপক্ষে আমি এই ধারণার যে অসত্যতা আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে সৌরাদি সম্পর্কে জুড়লে কাছে আবুল হাসেম সাহেবের বইতে এই 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 ইসের এই দাঙ্গার সময় যে কথা আছে দাঙ্গার সময় আবুল হাসেম সাহেব তার ছেলেকে দিয়ে এই মিটিং এ গেছেন কলকাতায় আবার অনেক আরা অন্যান্যরা মিটিং এ গেছেন এবং সরদি সাহেব ওই সময় ডাইরেক্ট অ্যাকশন দিতে বেঙ্গলে ছুটি ঘোষণা করছেন উনি তখন প্রধানমন্ত্রী এই ছুটি ঘোষণাকে একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যে এই দাঙ্গা সুযোগ করার জন্য উনি ছুটি ঘোষণা করছেন আর একটি হলো যে দাঙ্গা যাতে না হয় সেই জন্য উনি ছুটি ঘোষণা করছেন দোকান পাট সব বন্ধ ইত্যাদি দাঙ্গাতে দেখা যায় এই কার একটা বই পড়লাম আমি অথরের নাম মনে নাই দাঙ্গার পরে উনি ওই যে সাবলটান হিস্ট্রি ট্রেডিশন আছে না ওই দৃষ্টিভঙ্গির থেকে বইটা লেখা তো তার ওইখানে ওই পত্রিকা টত্রিকার থেকে অনেক সে ইয়ে ব্যবহার করছে তো সেখানে তার একটা হিসাব দিয়েছে যে এই দাঙ্গায় একটি দেখা গেল যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত হিন্দুরা এই দাঙ্গার মধ্যে ইনভলভ হয়ে গেছে কিন্তু মুসলমানের দাঙ্গার সূচনা হলো 
বেশিরভাগই এই বিহার অঞ্চলের থেকে যে সকল শ্রমিক শ্রেণী কলকাতা আসতো এবং যারা কলকাতা আন্ডারগ্রাউন্ডের খুব পাওয়ারফুল লোক ছিল এরা দাঙ্গায় অগ্রণী ভূমিকা নেয় এবং স্থানীয় শিক্ষিত মুসলমান পরিবারের দাঙ্গায় আসাটা হলো অনেক পরের ঘটনা এটা এই 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 ভদ্রলোকের লেখা উনি ওই সাবলটান হিস্ট্রি আর্টিকুল পার্সপেক্টিভ থেকে লিখছে আর দাঙ্গায় ব্রিটের সংখ্যা ইয়ের থেকে মুসলমানের মুসলমানের সংখ্যাটাই বেশি কারণ মুসলমানের ওইখানে সংখ্যা সংখ্যা লঘু ছিল কলকাতা শহরে তাদের এমনি দুর্বলতাও ছিল এবং তখন একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে মুসলমানরা মুসলমান এলাকায় যাচ্ছে হিন্দুরা হিন্দু এলাকায় যাচ্ছে তো এই 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 যে তথ্যগুলো ওই সময় পত্র পত্রিকাতে নাই ওই সময় পত্র পত্রিকাতে এই সোলারদি এবং মুসলিম লীগকে দর দেওয়া হয়েছে একটা প্রশ্ন বোধ আমাদের মনে আসে সে হলো যে জিন্না সাহেব ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে এইটা ঘোষণা কেন করলেন এবং ডাইরেক্ট অ্যাকশন উদ্দেশ্য কি ছিল এটা খুব স্পষ্ট নয় মুসলিম লীগের নেতৃত্বের কাছ থেকে তবে নাজিম উদ্দিন সাহেবের কিছু স্টেটমেন্ট ওই বইতেই উদ্ধৃত করেছে যেখানে নাজিম উদ্দিন সাহেব বলেছেন যে একটা উস্কানিমূলক বক্তব্য নাজিম উদ্দিন সাহেবের ছিল কিন্তু সোরাদি বা আবুল হাসিম যারা মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে গুরুত্বের সাথে দায়িত্বের সাথে কোনো বক্তব্য দিতে পারে তাদের কথাতে এই যে কোনো উস্কানি ছিল না তো এটাই ছিল সোরাদির প্রতি নেগেটিভ অ্যাটিটিউডটা এবং সেই নেগেটিভ অ্যাটিটিউডের আরো একটা ফুয়েল ব্যবহার করছে পরবর্তী সময় সাতচল্লিশ সালের পরে সরদের প্রতি পাকিস্তান সরকারের যে নির্যাতন তাকে দেশদ্রোহী পশ্চিম ভারতীয় দালাল ইত্যাদি ভারতীয় স্পাই এ সকল অনেক দুর্নাম দিয়েছে এবং লিয়াকতের সাহেব বলেছেন যে এখানে আসলে তার মাথা ভেঙে দেওয়া হবে সে কুচাল দেন এরকম একটা কৃষক বলেছিলেন এই সব মিলিয়ে সরটি অত্যন্ত খারাপ সময়ের ভিতরে কাটিয়েছে ছয় দফ উনিশশো ছেষট্টি মুক্তিযুদ্ধ উনিশশো একাত্তর এইটার ভিতরে এর মাঝে কি পরিবর্তন হলো আচ্ছা এই পরিবর্তনটা হলো যে ইতিহাস চর্চা সম্পর্কে আমি সবসময় একটা সাবধানের কথা বলি সে হলো ইতিহাসের ঘটনাগুলো আমরা জানি যে এই তারিখে এই ঘটনা ঘটছে এই বালে এই লোকটা এই করছে কিন্তু এই ঘটনাগুলো কেন ঘটলো এগুলো বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম তথ্য ইত্যাদি উদ্ধার করে এই তার মতামত একটা নির্মাণ করে আমার যেটা মনে হয় সে হলো মনে হওয়ার একটা কারণ বলি সে হলো উনিশশো সালে আমরা লাহোরে ট্রেনিং এ গেছি তো লাহোর একাডেমি আমরা যেখানে থাকতাম তার থেকে বোধ হয় মাইল দুই আড়াই দূরে হোটেল ফ্যালাটিস সেখানে বঙ্গবন্ধু ছিলেন এবং ওই কনফারেন্স হয়েছে আমাদের দু একজন সহকর্মী যারা ঢাকায় বাস করেছেন এরা বঙ্গবন্ধুকে চিনতেন বা বঙ্গবন্ধু যেখানে বাড়ি তার আশেপাশে কোথাও থাকতো এরা দু একজন বঙ্গবন্ধুর কাছে গেছে বঙ্গবন্ধুকে বলছে যে ছয় দফা কি ইত্যাদি বঙ্গবন্ধু বলছে এটা তোদের এখন জানার সময় না তোরা যা কাজ করতে আসছে ভালো করে কাজ শেখ পরে অনেক কাজ দায়িত্ব বাড়বে তো এর বেশি কিছু বলেন উনি বলেন নাই যে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে তোরা তখন বাংলাদেশের দায়িত্বে ভাবে এরকম কিছু বলেন নাই এরা সবসময় খুব বিচক্ষণতা এবং সাবধানের সাথে কথা বলেছে এই রাউন্ড টেবিল সরি রাউন্ড টেবিল না এই যে আমাদের একাত্তর সালে বা সত্তর সালে যে ঢাকাতে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আওয়ামী লীগের যে আলোচনা ওই আলোচনা সম্পর্কে কামর হোসেন সাহেব যে বইটা লিখেছেন ওইখানে তার একটি বক্তব্য আছে যে ওরা আলোচনা আলোচনার সময় কামর হোসেন সাহেব লিখছেন যে এই আমাদের পক্ষ থেকে বা আওয়ামী পক্ষ থেকে যে সকল ইস্যু তোলা হয়েছে সেগুলো আমাদের দাবি সেগুলো কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় সবই হ্যাঁ এটা হবে এটা হবে কিন্তু কামর হোসেন সাহেবের বইতে লেখেনি ওই সময় অন্য দু একজনের কাছে আমি শুনেছি আমাদের সহকর্মী যে পাকিস্তানের বলছে কিন্তু এটা পাকিস্তানের পক্ষে মানা সম্ভব নয় ওরা এটা সময় নিচ্ছে যাতে এখানে তাদের এই সৈন্য সামন্ত বাড়াতে পারে এটা ছিল আমাদের দু একজন সহকর্মীদের এমনি নিজেদের ভিতরে কথাবার্তা বলার সময় তাদের মত এই ছেষট্টি সালের থেকে এই যে এই পরের থেকে যে প্রচার শুরু হয় ছয় দফার সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জায়গাতে আলোচনা 
আলোচনাতে এগুলো আসে এবং পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান বা কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের আমাদেরকে কিভাবে শোষণ করেছে এ সম্পর্কে আরো আলোচনা হয় মানুষের মনে এগুলো চেতনা সৃষ্টি করে আমার মনে আছে আমরা যখন একাডেমিতে ট্রেনিং আছি তখন এই পাকিস্তান প্ল্যানিং কমিশনে বোধ উনি কাজ করতেন পরে বিশ্ব ব্যাংকে কাজ করতে গেছেন অর্থনীতিবিদ উনি একবার আমাদের কাছে ভর্তি দিতে আসলেন পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি সম্পর্কে উনি একটা উক্তি করলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানে ট্যাক্স আদায় বেশি হয় এবং উনি সংখ্যা দিলেন যে এই বছরগুলোতে পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের ট্যাক্স এই আদায় হয়েছে আর পূর্ব পাকিস্তানের ট্যাক্স আদায় হয়েছে আমাদের একজন সহকর্মী সেও ট্রেনিং এ সে অর্থনীতি সম্পর্কে অনেক বেশি জানে শুনে সে প্রশ্ন করলো যে ট্যাক্সটা জমা দেয় হেডকোয়ার্টার্স এবং যদি হেডকোয়ার্টার্স করাচিতে হয় তাহলে সে ট্যাক্স জমা দেবে করাচিতে অতএব এই ট্যাক্স জমা দেওয়ার হিসাব নিলে হলো এই পশ্চিম পাকিস্তানের ট্যাক্স বেশি আদায় হয়েছে কিন্তু যে আয়ের পরে ট্যাক্সটা দিচ্ছে সেই আয়টা কোথায় হচ্ছে সেখানে দেখা যাবে যে তাদের কেনা বেচা ইত্যাদি যেটা পূর্ব পাকিস্তানে বেশি এবং পূর্ব পাকিস্তানের এক্সাইজ ডিউটি টিউটি ইত্যাদি পূর্ব পাকিস্তানে আদায় করা হয় এ বিষয়ে এই রুলস্টান সাহেবের বইতেও আছে যে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানে কল কারখানা তৈরি হওয়ার পরে পশ্চিম পাকিস্তানের জিনিস তৈরি হতো এবং তারা সেখানে এক্সাইজ ডিউটি দিত পূর্ব পাকিস্তানে যখন সেই জিনিসটা বিক্রি করা হয় তখন দামের সাথে ওই এক্সাইজ ডিউটিটা যোগ করা হয় অর্থাৎ এক্সাইজ ডিউটি কাগজে কলম ওখানে দিচ্ছে কিন্তু এর অ্যাকচুয়াল ইনসিডেন্ট যেটা সেটা হলো আমাদের দেশে ভোক্তার উপরে এই একটা ট্রান্সফার আর একটা হলো এই বোনাস ভাউচার সম্পর্কে আপনারা শুনেছেন আমরা যখন সাবালক হচ্ছে কলেজে পড়ি বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি এই সময় বোনাস ভাউচারটা খুবই প্রচারিত ছিল বোনাস ভাউচার ছিল পাকিস্তানের একটা ফিক্সড যে এক ডলারে এত রুপি হবে বা এত টাকা হবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে টাকার ভ্যালু অনেক কম তো এক ডলারে যদি সরকারিভাবে নির্ধারিত বিনিময় হার হয় পাঁচ রুপি অ্যাকচুয়ালি হয়তো ছিল পনেরো এই যে ডিফারেন্সটা এই বোনাস ভাউচারের অপশন হতো করাচিতে এবং এটার বিক্রি করতেন ওই যে মিল মালিক যারা যারা রপ্তানি করতেছে রপ্তানির পণ্য হলো পাট কৃষকে কিন্তু যে যে লোকটি রপ্তানি করতেছে সে হলো একজন বড় ব্যবসায়ী এবং সে ব্যবসায়ী পাইয়ান লাল হলো পশ্চিম পাকিস্তানের অথবা পাকিস্তানের নয় কিন্তু মহাজির অবাঙ্গারি এরকম এবং এ সম্পর্কে একটি সুন্দর আলোচনা আছে যদি আপনারা বইটা পেয়ে থাকেন রনের কাছ তো অনেক রকম বই আছে ওই সময় বোধহয় নাম আয়সা সিদ্দিকে বোধ হয় ঐতিহাসিক বিলাতে ছিল পরে আমেরিকা থেকে ওর একটা বই আছে পলিটিক্যাল ইকোনমি অফ মিলিটারি পাকিস্তান সেইখানে আমাদের এই যে জুট বোর্ড পাট ব্যবসা এর সম্পর্কে একটা আলোচনা আছে এবং ওখানে একটা উক্তি আছে যে বড় পাট ব্যবসায়ী যে তারা সাতচল্লিশ সালের আগে বা সাতচল্লিশ সালের পরেও মুসলিম লীগের বড় ফাইন্যান্সিয়াল ছিল আবার তারাই জুট বোর্ডের মেম্বার হিসেবে জুট কি পরিমাণে উৎপাদন হবে জুটের দাম কিভাবে এইসব বিষয়ে তারাই আবার সিদ্ধান্ত পরামর্শ দিচ্ছে তো এই যে সরকার এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ীদের সাথে যে সম্পর্ক এই সম্পর্কটা বেশিরভাগ কাজ করে অবাঙ্গালি ব্যবসায়ী যারা ছিলেন যে আদমজি হাজি দাউদ আদমজি আদমজি এরা ছিলেন এই মুসলিম লীগের ফাইন্যান্সিয়াল এবং এদের 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 প্রতিযোগিতা ছিল হিন্দু ব্যবসায়ীদের সাথে এবং সেখানে মুসলিম লীগ এদের সহায়তা করত এটা যুক্তি আছে এটা যুক্তিহীন নয় কিন্তু ওই মুসলিম লীগের সাথে তাদের যে সম্পর্ক ছিল সেটা পাকিস্তান স্বাধীন পাকিস্তান হওয়ার পরেও সম্পর্কটা থাকে এবং যেটা অবাঙালিদের পক্ষেই যায় বেশি বাঙালিরা দুই চারজন হয়তো তাদের সাথে সম্পর্ক রেখে অথবা অল্প সংখ্যক ব্যবসায়ী হয়তো সেই সুযোগ সুবিধা পেত এটা ছিল একটা ট্রান্সফারের পথ 
এই যে ছয় দফা প্রচার যখন হলো তখন ছাত্র এবং ছাত্র সমাজ খুব একটা অ্যাক্টিভ রোল নেয় এবং তারা এই যেটা আমি বললাম আগে যে যে আমাদের শিক্ষিত সমাজ এবং যারা আরবান প্রফেশনে যুক্ত হলেন এদের রুটস ছিল এই উদ্বৃত্ত কৃষি নির্ভর পরিবারে তো এরা যখন এর সাথে জড়িত হলো তখন গ্রামে গঞ্জে এটা ছড়িয়ে পড়ল আপনি এটা যত বড়ই তাত্ত্বিক ভাবে বলেন না কেন আপনি যে যখন মাঠে যে বললেন ভাই তুমি পাট চাষ করতেছো তুমি পাচ্ছ মনে দশ টাকা কিন্তু বিদেশে রপ্তানি করলে পাই আমি বিশ টাকা ওই দশ টাকা লাভ পাচ্ছে কে এই কথাটা যত মানুষের মনে লাগে আপনি যতই তাত্ত্বিক করেন যে এই এক্সচেঞ্জ রেট এই বোনাস ভাউচার এইটা ফাঁকি দিচ্ছে ওটা লাগে না এই যে কথাগুলো বলার একটা একটা অর্গানাইজ ওয়ে আমাদের হলো যেখানে সম্মিলিতভাবে আমরা অনেকের কাছে বলতে পারি আমি এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে আর একটু পেছনে টানার ইচ্ছা রাখি সবসময় সে হলো যে উনিশশো চুয়ান্ন সালের যুদ্ধফ্রন্টে যে সকল দল বা যে সকল যুবক সম্প্রদায় এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিল আপনি ঘাটতে ঘাটতে দেখবেন যে এরা প্রায় সবাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলাদেশের সম্পর্ক ছিল অনেক হয়তো বাম রাজনীতিতে চলে গেছে অনেকে কমিউনিজমের ভিতরে চলে গেছে কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা দরকার বা হবে এর থেকে এটা বিরোধিতা প্রায় কেউই করেন নাই দু একজন বামপন্থী নেতা হয়তো করেছেন কিন্তু বেশিরভাগের সপক্ষে ছিলেন আমি এই বঙ্গবন্ধু আত্মজীবনী পড়তে যে একটা জিনিস দেখলাম এটা উল্লেখ করি সে হলো যখন এই যে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হয় তখন বঙ্গবন্ধু জেলায় জেলায় যে এই প্রচার করতেন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করার চেষ্টা করতেন ওরা বইতে আছে যে যশোরে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করার জন্য কোনো নেতা পাচ্ছেন না যশোরে কোন নেতা পাচ্ছেন না এর নেতৃত্বে আসলেন যশোরে খড়কি বলে একটা রোড আছে ওই খড়কির রোডে একজন বীর সাহেব আছে উনি খড়কির বীর সাহেব বলে পরিচিত তো খড়কির বীর সাহেব আওয়ামী মুসলিম লীগের মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার একটা ইয়ে কর নেতৃত্ব গ্রহণ করে বীর সাহেব ওরা পীর সাহেবের পরিবারে হলো যে পরিবারের ভেতরে পীর থাকে কিন্তু এটা বংশানুক্রমিক নয় পরিবারের ভিতরে যে একটু আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করছে সে আচ্ছা আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক ছিলেন আব্দুল হাই আব্দুল হাই সাহেব এবং বঙ্গবন্ধু কলকাতার সমসাময়িক একসাথে পড়েছেন কিনা আমি বলতে পারবো না আব্দুল হাই সাহেব হলেন এই খড়কির পীর সাহেবের ছেলে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক পরে উনি কলেজে চাকরি করেছেন দোলপুর কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন যশোর এম এম মাইকেল মধুসূদন কলেজ থেকে উনি রিটায়ারমেন্ট নেন আব্দুল হাই সাহেব এর তো চমৎকৃত হবেন শুনে আব্দুল হাই সাহেবের আর এক ভাইকে আপনারা এই যে বামপন্থী রাজনীতির কথা শুনেছেন আমাদের এখানে হক তোহার একটা গোষ্ঠী ছিল তোহার বাড়ি ছিল নোয়াখালী আর হক সাহেব ছিলেন এই হাই সাহেবের এক ভাই ফরকির পীর সাহেবের ছিলেন তো এই যে আওয়ামী লীগের এই যে ব্রড ক্যানভাস এইটা এই ব্রড ক্যানভাসে বাংলা এই পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ ইত্যাদিতে সবাই একসাথে হয়েছে এরপরে বাংলা ভাষার স্বাধীন আন্দোলন টন ইত্যাদি নিয়ে হয়তো মত পার্থক্য হয়েছে এই চুয়ান্ন সালে যেটা সূত্রপাত এইটাই বাড়তে 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 পরিণতি হয়েছে বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনে আবার অন্যদিকে পাকিস্তানের শোষণ এবং নির্যাতন এটাও ওই একইভাবে বাড়ছে তো এই একটা দীর্ঘ সময়ের পরিপ্রেক্ষিত আমরা ইতিহাসে পাই মানিক মিয়ার মৃত্যু সন্দেহজনক পরিস্থিতি এটা তো আমি উল্লেখ করেছি আর এই ছিল ছয় দফা কি স্বাধীনতা প্রস্তুতি ছিল কি না এটা আমরা বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য বঙ্গবন্ধুর কথা থেকে যেটা পাই সে হলো উনি কখনোই প্রকাশ্যে বলছেন না যে এটাই হলো আমাদের স্বাধীনতার স্বাধীনতার অঙ্গীকার যদিও আমরা স্পষ্ট করে বলছি না কিন্তু এই যে সত্তরের নির্বাচনের সময় যে বিভিন্ন প্রচারপত্র ছিল তার ভিতরে একটা ছিল 
ছয় দফা পূর্ববঙ্গের বা পূর্ব পাকিস্তানের বেঁচে থাকা কথা এবং বেঁচে থাকা আমরা তখন বলেছি বা রাজনীতি ভাবে বলা হয়েছে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন এখন পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন কি এটা কোথাও কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই বা সুনির্দিষ্ট আইনের কথা নাই এটা যে যেভাবে করে আমরা যদি ইউনাইটেড স্টেট ছিল পৃথিবীতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত ফেডারেশন ওটার দিকে যদি তাকান তাহলে দেখবেন যে ওই প্রত্যেক স্টেটেরই আবার আলাদা কতগুলো আইন কারণ আছে সেই আইন কারণের পরে ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট কখন হস্তক্ষেপ করে না তো সেখানে এই স্বায়ত্ত শাসনের একটা কাঠামো আছে আবার স্টেটের ভিতরে যে বিভিন্ন লেভেলস অফ গভর্নমেন্ট সেই গভর্নমেন্টের আবার কতগুলো যে মিউনিসিপ্যালিটি কতগুলো ক্ষমতা আছে কাউন্টি কতগুলো ক্ষমতা আছে তারা ব্যবহার করে ক্ষমতাটা খুবই বিভাজিত এবং বহু রকম প্রতিষ্ঠানের ভিতরে সেগুলো সম্পাদিত এই 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 দেওয়া তো সেখানে এই ছয় দফার সরি এই পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য শাসন বলতে আমরা কি বুঝি এটা কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল বঙ্গবন্ধু তার প্রচারে যেটা বলেছেন সে হলো যে ছয় দফা হলো ছয় দফা একটা ছয় দফা বলছে না যে আলাদা কিন্তু যদি রাজস্ব মুদ্রা মুদ্রানীতি তারপরে রপ্তানি আয় ব্যয় এবং ওইখানে আরো একটি ছিল যে প্রদেশ প্রদেশ বিদেশের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারবে একটা সেখানে অবশ্য শর্ত ছিল যে কেন্দ্রের যে ফরেন পলিসি আছে সেই ফরেন পলিসির সাথে সঙ্গতি রেখে করতে হবে যে ফরেন পলিসি যদি কোনো দেশকে শত্রু বলে সেই দেশের সাথে নয় কিন্তু ফরেন পলিসিতে যদি বলে যে এই দেশ আমার শত্রু না তাহলে তাদের সাথে করা যাবে তো পাকিস্তান শত্রু ঘোষণা করেছে এরকম রাষ্ট্র প্রায় নাই ভারতের সাথে দ্বন্দ্ব ছিল কিন্তু ভারতের সাথে এই এই যে ভারত শত্রু এটা ওই পঁয়ষট্টি সালে নির্বাচনের যুদ্ধের আগে এটা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেনি অতএব এখানে স্বাধীনতা ছিল অবারিত এবং এই যেটা আমি বললাম যে এই নুরুল ইসলাম সাহেবের বইতে আছে যে এই শর্তগুলো পাকিস্তানের পক্ষে মানা সম্ভব ছিল না এবং এখানে যখন কনফারেন্স হয় ওদের এই পাকিস্তানের সাথে এবং ইয়ে এই ভুট্ট দলের সাথেও আলোচনা হয় ওই সময় কামাল হোসেন সাহেব ওই আলোচনাতে অংশগ্রহণ করেছেন এবং কামাল হোসেন সাহেবের এই লেখা বইটাই একমাত্র প্রামাণ্য বই যেটা আমরা এখন পাচ্ছি তার ওখানে আছে বঙ্গবন্ধু কেশে বলেছেন যে ওরা তো মানে পিপলস পার্টি এগুলো তো সম্মত হয় না এইসব যখন বলেছেন বঙ্গবন্ধু কোন এক সময় বলেছেন যে ওরা যদি এগুলোতে না হয় তাহলে বলে দেয় যে এটা কনফেডারেশন হতে পারে তো কনফেডারেশনের কোনো একক কোনো সংজ্ঞা বা একক কোনো কাঠামো নাই তো এই সেখানে সবসময় আমাদের আমাদের না যে বঙ্গবন্ধু পজিশন এটা সবসময় ফ্লেক্সিবল ছিল এর সাথে আর একটি যে ঘটনা সে হলো আগরতলা মামলা আগরতলা মামলা কতটুকু সত্যি কতটুকু মিথ্যা এগুলো জানি না কিন্তু যে সকল সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া হয়েছে তার থেকে মনে হয় একটি একটি দৃষ্টান্ত সেখানে আছে সে হলো যে বঙ্গবন্ধু ভারতীয় এটা এই মানিক মিয়ার বইতেও আমি পেলাম যে ভারতীয় ডেপটি হাই কমিশন অফিস ছিল ঢাকায় তখন একজন বাঙালি ডেপটি হাই কমিশনার ছিলেন কোনো একদিন কোনো একটা অনুষ্ঠানের পরে যখন বাসায় ফিরেছেন একটি অল্প বয়সী লোক তাকে যে বলেছে যে মানিক মিয়া আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান ইত্তেফাকের অফিসে আসে তো সেই ইত্তেফাকের অফিসে গেছে সেখানে আর একজন লোক ছিলেন তো তারা বলল যে আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চাই এবং ভারতের সহায়তা আমরা চাই উনি এবং তারা বলল যে এ কথাটা আর কেউ জানবে না তো ডেপটি হাইকোর্ট সাহেব বললেন যে হ্যাঁ জানবে না কিন্তু আমাদের এখানে ইন্টেলিজেন্সের লোক আছে ভারতীয় হাইকমিশনে 
এবং তারা তাদেরকে জানাতে হবে এবং এই চিঠি প্রধানমন্ত্রীর কাছে বা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে যে উত্তর পাওয়া গেছিল ওই উত্তরের কপি কোথাও আমি বইতে দেখি নাই এটা শোনা তোরা যেটা শুনেছি বলে নেহরু বলেছেন যে এটা ছিল যে চায়না ইন্ডিয়া যুদ্ধের পরপরেই এবং নতুন করে কোন যুদ্ধে ভারত জড়াতে চায় না উনি বলেছে এখন এটা সময় না আবার এই যে বামপন্থী নেতা যে ছিলেন হোকা রায় তার যে আত্মজীবনী আছে সেখানেও একটা উল্লেখ আছে এবং বঙ্গবন্ধুর পরে করিম বলে আমাদের একজন ফরেন সেক্রেটারি ছিলেন একজন প্রথম করিম সাহেবের বঙ্গবন্ধুর পরে একটা জীবন লিখেছে ইংরেজিতে এখন প্রথম দিকে লেখা সেখানে উল্লেখ আছে এই বামপন্থী নেতাদের সাথে উনি আলোচনা করেছেন বাংলার এই পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সম্পর্কে তাদের পরামর্শ ছিল যে সময় এখনো আসে নাই এবং করিম ওইখানে একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে উনি বামপন্থী নেতাদের সাথে কেন আলোচনা করিম সাহেব বলছেন যে এই মার্কসবাদে আঞ্চলিক আঞ্চলিক দেশগুলো একটা স্বায়ত্ত শাসন ভাষা অধিকার সংস্কৃত অধিকার এই সম্পর্কে তাদের একটা তাত্ত্বিক আহ ইয়ে ছিল শর্ত ছিল এবং তারা এগুলোকে স্বীকার করে দিত সেই জন্যই বোধ হয় উনি এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এদের সাথে আলোচনা করেছেন সেটা ছিল এই আমার মনে হয় এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের সাথে আমি একটা কথা বলার লোক সামলাতে পারছি সেই লোকটা হলো যে আমি যখন বঙ্গবন্ধুর সাথে প্রাইভেট সেক্রেটারি এই এখন যেটা ফরেন অ্যাফেয়ার্স ট্রেনিং একাডেমি এটা ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রথম অফিস এই ইসের এই বঙ্গভবনে যাওয়ার আগে এই গণভবনে যাওয়ার আগে আমি থাকতাম এই গুলফিসানে এখান থেকে বোধ হয় চার পাঁচ মিনিট হেঁটে আমি অফিসে যেতে পারতাম বঙ্গবন্ধু খুব নিয়মিত ভাবে নয়টা বাজার আগেই উনি অফিসে আসতেন অফিসের যে সময় যে সময় একজন কেরানির জন্য নির্ধারিত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ঠিক ওই সময় মেনে অফিসে আসত আট দশ মিনিট আগে উনি অফিস আসতেন নিয়মিত ভাবে এরকম একদিন আমরা অফিসে গেছি আমাদের চোখে কিছু পড়ে নাই বোধ ওই সময় ছিল নয় প্রথমটা উনি যখন আসছেন তখন দেখে যে গেটে একটি লোক মাথায় একজনই কলা নিয়ে দাঁড়ায় আছে কলা বেকার বেচার জন্য সে গণভবনে ঢুকে গণভবনের যারা প্রহরী তারা তাকে বাধা দিচ্ছে এটা তো সিকিউরিটি রিস্ক একটা যারা অপরিচিত লোক সেই এই লুঙ্গি কাঁথা দিয়ে পড়া মাথার মধ্যে একটা ঝুড়িতে কলা নিয়ে আসছে এ লোকটি কে তাকে আসতে দিবে এবার তো বঙ্গবন্ধু আসছেন বঙ্গায় তুমি আসতে দিচ্ছ না কেন বলে স্যার এই তাদের এই তাদের যেটা বক্তব্য সেটা বলে যেমন না না তো আসতে দিয়ে গরিব মানুষ দেখে আসবে নাকি বড় লোক আসুক তোরা দরজা খুলে দাঁড়ায় থাকে স্যালুট দিস বঙ্গবন্ধু তাকে হাতে করে নিয়ে আসছে এনে এখানে একটা খুব বড় লম্বা বারান্দা আছে বঙ্গবন্ধু ওই লোকটাকে নিয়ে ওই বারান্দার পেছনে তো বারান্দার পেছনে যে বঙ্গবন্ধু এবং ওই কলা বেচা বেশ কিছু সময় তারা ওই পাশে কথা বলছে আমরা একটু যাইনি ওদের বেরোবার সময় বঙ্গবন্ধু আমাকে বলে বসে ওকে এই কলার দাম দিয়ে দিও এখন কলার দাম কত এটা যে ক্রেতা সেও জানে না যে বিক্রেতা সেও জানে না এটা স্বাভাবিক যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যদি কেউ কলা বেচে তো তো টাক যাইবে না আর প্রধানমন্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করবে না তো কলা কত দরকার প্রধানমন্ত্রী তাকে যত টাকা দিতে চান দিয়ে দেবেন এটা ওই পণ্যের দাম নয় এটা তার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি অফিসে তখন তোয়াব খান আর আমি আর কেউ আসে নাই তো চলে যাওয়ার পর আমি তোয়াব ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম তোয়াব ভাই লোকটা কে তোয়াব ভাইকে আপনারা যারা দেখেছেন তারা আমার মনে হয় যে ইয়ে তো তার সিমা আমরা তো নিশ্চয়ই দেখেছে তোয়াব ভাই কথা বলতেন খুবই খুবই নিম্ন কণ্ঠে এবং কথাগুলো একটু কেটে কেটে কথা বলতেন তো আমি বললাম দেখেন তাকে বসা তো কত লোকের আলাপ হয়ে আছে এটা দেখেন কোন কমিউনিস্ট নেতা আসছে কিনা এটা গেল এই সময় ঘটনা উনিশশো বাহাত্তর বা তেহাত্তর সালে এর অনেক পরে উনিশশো আশির দশকে কোন এক সময় হবে আমাদের এক আত্মীয়ার বিয়ের কথা বলার জন্য আমরা নারিন্দাতে গেছি 
নারিন্দ এক ডাক্তারের বাসায় ওনার বাড়ি নোয়াখালী এবং উনি এমবিবিএস ডাক্তার কিন্তু বামপন্থী ম্যাপ ভাষানির সাথে উনি সম্পৃক্ত ছিলেন এবং ওই চায়নার থেকে উনি আকুপাংচার ট্রেনিং নিয়ে আসছেন আকুপাংচার এগুলো প্র্যাকটিস করেন উনিও তার ছোট ভাইয়ের সাথে বিয়ের কথা ওইখানে এক ভদ্রলোক আসলেন তোহা সাহেব তোহা সাহেবের এটা দেখার পরে আবার ওই আগের ঘটনাটা মনে করল তা আমি ওনাকে বললাম যে স্যার আমি আপনাকে আমি কিন্তু ওনাকে স্যার বলে সম্বোধন করছি যে স্যার আপনাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো আপনি যদি উত্তর না দিতে চান আপনি দেবেন না কিন্তু আমি এটা জিজ্ঞাসা করবো উনি বললেন যে বলেন আমি ওনাকে এই ঘটনা বললাম যে এটা এরও আসছিল এবং তোহা সাহেব বললেন যে আপনার কথা বললেন যে উনি নাকি ডাকেন তো আপনি কি ছিলেন নাকি উনি অস্বীকার করেননি স্বীকারও করেন নাই ওনার উত্তর ছিল যে বঙ্গবন্ধু অথবা শেখ মুজিব যাই বা যেটাই যেভাবে সম্বোধন করে থাকুক ওনার সাথে যখন আমাদের দেখা করার দরকার পড়েছে তখন অসুবিধা হয় উনি আমাদের সেফ প্যাসেজ গ্যারান্টি করতেন সেফ প্যাসেজ মানে গত সব আন্ডারগ্রাউন্ডে যে বঙ্গবন্ধুকে দেখা করতে আসা এবং দেখা করে ফিরে যাওয়া এর মাঝে তাদেরকে কোনো পুলিশ কিছু করবে না তার নিরাপদে তাদের আশ্রয় প্রয়োগ দেবে এই জিনিসটা উনি নিশ্চিত করতেন ওনার সঙ্গে দেখা করতে আমাদের কখনো অসুবিধা হয় নাই এই যে বামদের সাথে মানে বাম বলবো না আমি বলবো যে বঙ্গবন্ধু সকল মতাদর্শের সাথে রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে ওনার একটা আদান প্রদান ছিল এবং সে আদান প্রদানটা বাংলাদেশের এক স্বাধীন বাংলাদেশের একদম বিরোধিতা যারা করেছে তাদের সাথে এই মুসলিম লীগটিকে এদের সাথে ছিল না কিন্তু মুসলিম লীগের যে সকল নেতার সাথে উনি পরিচিত বা কাজ করেছেন তাদের প্রতি ওনার যে স্বাভাবিক সম্মান বা স্বাভাবিক দায়িত্ববোধ সেগুলো ছিল এবং তাদের পরিবার তার পরিবার যেন কোন রকম অসুবিধা না পড়ে সেদিকে উনি খুব খেয়াল রাখতেন এবং এর সাথে আর একটি ঘটনা বলে যখন আলোচনায় আসলো সে হলো যে এই জিয়াউর রহমানের সময় যে নির্বাচন হয় সে নির্বাচনে খুলনা তিনটি আসন থেকে সবুর খান যেতেন সাতক্ষীরা আরেকটি আসন ছিল আমার বাড়ি যেখানে সেই কনস্টিটুয়েন্সিতে আর একটা কোথাও খুলনার শহর বা অন্য কোনো জায়গা থেকে উনি জিতেছেন সাতক্ষীরে আসনটা উনি ছেড়ে দেন এই ইয়ে ছিল ফাইজুল নেসা বোধ ওনার নাম ছিল উনি মন্ত্রীও ছিলেন কিছুদিন ফাইজুল নেসাকে উনি ছেড়ে দেন ফাইজুল নেসা এই শাহ আজিজুর রহমানের সাথে এই ইউএনএ তে যে এই আন্দোলন সম্পর্কে বা এই বাংলার মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে যে আলোচনা ছিল ফাইজুল নেসা পাকিস্তানের যে রূপ মিছিল ফাইজুল নেসার দলের অংশ ছিল কিন্তু ফাইজুল নেসা তখন জেলে বঙ্গবন্ধু তখন প্রধানমন্ত্রী ফাইজুল নেসা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুকে কেউ খবর দিল যে ফাইজুল নেসা জেলে এবং অন্তঃসত্তা অথবা তার সন্তান হয়েছে এরকম একটা পরিস্থিতি বঙ্গবন্ধু ফাইজুল নেসাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন ওই যখন সিদ্ধান্ত দিয়ে এবং আমি তখন অফিসে আমি বিকেল পর্যন্ত অফিসে থাকতাম চারটে পর্যন্ত চারটি পর আর কেউ আসতো উনি আমাকে বললেন যে তুমি এই আদেশটি লিখে নিয়ে আসো আমাদের বোধহয় মুখে একটা এই এটা কেমন আদেশ দিচ্ছেন এরকম একটা লোক মহিলাকে দেবেন যাই হোক আদেশ লিখে নেওয়ার পর উনি স্বাক্ষর করার পরে উনি বললেন ফাইজুল নেসার বাবা ছিলেন সৈয়দ বদরুদ দোজা সৈয়দ বদরুদ দোজা এই অবিভক্ত বেঙ্গলে মুসলিম রাজনীতিতে বেশ উচ্চ স্থানে ছিল এবং শেরে বাংলা যখন প্রথম নির্বাচন হয়ে প্রধানমন্ত্রী হন তখন শেষ হয়ে গেল বোধ তখন সৈয়দ বদর দোজা শুনছি সৈয়দ বদর দোজা তখন খুব প্রতিষ্ঠিত নেতা এবং সৈয়দ বদর দোজা কিন্তু দেশ ভাগের পরে পূর্ব পাকিস্তানে আসেন নাই উনি পশ্চিমবঙ্গে থেকে গেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ মুসলমানদের স্বার্থ মুসলমানদের প্রোটেকশন এসব নিয়ে উনি অনেক কাজ করেছেন এবং বঙ্গবন্ধু যখন ছাত্র কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ইয়ে তখন বদর দোজা তখন 
প্রতিষ্ঠিত যুবক নেতা এই যে একসঙ্গে কাজ করেছেন এই কথাটা উনি বলেননি এবং ওনার উত্তর হলো যে ওই মহিলা দোষ করেছে কিন্তু ওর সন্তান তো কোনো দোষ করেনি ও কি এই অপরাধীদের সাথে জেলে থেকে বড় হবে এটা তার উত্তর এর কোনো প্রতিত্ব নাই উনি ওকে ছেড়ে দিলেন এই যে মানুষের প্রতি যে মমতা বোধ এবং মানুষকে মানুষ হিসেবে বিচার করা এবং একটা শিশু কেন জেলে জন্মগ্রহণ করবে শিশু কেন জেলে বড় হবে এগুলোর পরে ওনার যে সেন্স এই যে এই যে ওনার যে স্পর্শকাতরতা এটা আমি ওনার ভিতরে সবসময় দেখেছি আমি বলে এখানে শেষ করি এই কথাগুলো বলতে গেলে তো শেষ নাই এখানে শেষ অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনি শেষের যে কথাটা দিয়ে শেষ করেছেন যে একটা বঙ্গবন্ধুর মধ্যে যে প্রচন্ড একটা মানবতাবাদী বোধ এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা আজকে আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে অনুপস্থিত আমার ধারণা যে আমাদের যে আলোচনা শুনলাম এবং পরবর্তীতে ইউটিউব থেকে যারা আলোচনাটা পরবর্তীতে শুনবেন আমার আমরা সকলে একটা মানবিক বোধ এবং মানবিক অনুভূতি নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা যাতে এই সমাজে বেড়ে উঠি এবং সমাজে চর্চার পরিসর বাড়িয়ে তুলি সেই আশা রেখে আজকে আহ স্যারকে আমাদের আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই স্যার অনেক কষ্ট করে অনেক সময় দিয়েছেন আমাদের সকল উপস্থিত প্রত্যেকের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী ক্লাসে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি স্যার ধন্যবাদ